ರೈತನಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಸ್ ಎಂ ಪೆಜತ್ತಾಯ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದರಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಕಾಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ನನಗೆ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದ ಗುಡಿಸಲಿನ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲದಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮುಖ್ಯ ಟಾರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೂರು ದಾರಿಗಳಿದ್ದವು ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡಬಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳು ಎರಡು ಮೈಲಿಯಷ್ಟು ನಡೆಯಲೇಬೇಕಾದ ಕಾಲು ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವು ಮೊದಲನೇ ದಾರಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸ್ ಇಳಿದು ಎರಡು ಮೈಲಿ ನಡೆದು ಮಾಣಾಯಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನದಿ ಕಡಿವಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದರೆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಎರಡು ಮೈಲು ದೂರದ ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸೇರಬೇಕಿತ್ತು ಶಿರೂರಿಂದ ಕಾಲದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು ಎರಡನೇ ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಸುವರ್ಣ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟದೇನೆ ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಕಳ ಪೇಟೆ ಹತ್ತಿರದ ಜಾರ್ಕಳ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಕವಲೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಅಜಕಾರು ಮುನಿಯಾಲು ದೊಂಡೆರಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಹರಿಕಂಡಿಗೆ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸುತ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮಠ ತಲುಪಬಹುದಿತ್ತು ಮಾಣಾಯಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶಿರೂರು ಮಠ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಬರೇ ಆರು ಮೈಲು ದೂರ ನಡೆಯೋ ಬದಲಿಗೆ ನಲವತ್ತು ಮೈಲುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಮತ್ತು ಬಹು ಹತ್ತಿರದ ದಾರಿನ ನಾವೇ ಕಂಡುಕೊಂಡವು ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ರಸ್ತೆಯ ನೀರಬೈಲೂರು ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸರಕಾರಿ ಗೇರು ಮರಗಳ ನೆಡುತೋಪು ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಳಿದರೆ ಆ ನೆಡುತೋಪಿನ ಮಧ್ಯದ ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೈಲಿ ಮುನ್ನಡೆದು ಪಂಚನಬೆಟ್ಟು ಎಂಬ ನಾಲ್ಕಾರು ಮನೆಗಳುಳ್ಳ ಊರನ್ನು ಸೇರಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಪಂಚನಬೆಟ್ಟಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಸರಹದ್ದಾದ ಸುವರ್ಣ ನದಿ ತಟಕ್ಕೆ ಆ ಕುರುಚಲು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕಾಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುನಃ ಎರಡು ಮೈಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನದಿ ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು ಸುವರ್ಣ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೋಣಿಯ ಸೌಕರ್ಯ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಪಂಚನಬೆಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹು ಆಳವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾವಿ ಇತ್ತು ರಾಟೆ ಮತ್ತು ಹಗ್ಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಪುಟ್ಟ ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಬಾವಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಂಚನಬೆಟ್ಟು ಎರಡು ಮೈಲ್ ದೂರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಾಹನ ಸೌಕರ್ಯ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಂಚನಬೆಟ್ಟು ದಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫಾರಂ ಸೇರಬೇಕಾದರೆ ಆಳವಾದ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಒಂದು ನಾಡ ದೋಣಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ನದಿ ತಟದಿಂದ ಪಂಚನಬೆಟ್ಟುವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಕಿರಿದಾದ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಜಾಡನ್ನೇ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಲಾರಿ ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆ ಒಂದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂಲಿಯ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ವು ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ದಕ್ಷಿಣದ ಸುವರ್ಣ ನದಿಯ ತೀರದವರೆಗೆ ಲಾರಿ ಓಡಾಡಬಲ್ಲ ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ತಯಾರಾಯಿತು ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ನಾಡ ದೋಣಿ ಅಂದರೆ ಮಾವಿನ ಮರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಳೆ ತೋಡು ದೋಣಿ ಒಂದು ನಾಡ ದೋಣಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಾವರ ಎಂಬ ನದಿ ತಟದ ಊರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡವು ಅದನ್ನು ಲಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತಂದು ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣದ ತಟದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಸಿದವು ಒ
ಸರ್ಕಾರಿ ಗೇರು ನೆಡುತೋಪಿನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸೈಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೇಫ್ ಆದ ಜಾಗ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಮಾನುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮೂಟೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಪಂಚನ ಬೆಟ್ಟು ಮುಖಾಂತರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಟಿನ್ ಅಥವಾ ಧಾರಕಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಜರ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹೊತ್ತು ತರಬೇಕಾದರೆ ಸಾಕು ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬರೋವಾಗ ಬಸ್ ಇಳಿದು ಎರಡು ಮೈಲು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಪಂಚನ ಬೆಟ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೆಗಲ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಉಪಹಾರ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲೇಟ್ ಭಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಹೋಟೆಲಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ಗಾಜಿನ ಲೋಟದ ತುಂಬ ಚಾಯ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾ ಆ ಹೋಟೆಲ್ನ ಬಿಲ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾಲು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಾನೂ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಆ ದಿನದ ಸಂಜೆ ತನಕ ನನಗೆ ಹಸಿವೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಪಂಚನ ಬೆಟ್ಟಿನ ಹಳ್ಳಿಗರು ಕಂಡಾಗ ಓಹೋ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೋಟೆಲ್ನ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋ ಬಕಾಸುರ ಬಂದ ಅಂತ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಆ ನಗುವಿನ ಮಾತು ನನಗೂ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅವು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ವು ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಆ ಮುಗ್ಧ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಬೇಸರ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದಾಗ ನನ್ನ ದೋಣಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಾ ನಡೆಸಿ ಆಚೆ ದಡದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಬೇಸರ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನನವೋಲಾ ಎಂಬ ಜಪಾನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ರೇಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ಲು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಡುಪಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೀಬೇಕಿತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ರೇಡಿಯೋ ಹೊಂದೋದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ ಆಗಿತ್ತು ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇದ್ದ ಆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದ ಭದ್ರಾವತಿ ಅಥವಾ ಧಾರವಾಡ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು ಉಳಿಕೆ ಸಮಯ ಮೀಡಿಯಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೊರಗೊರ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಉಳಿದ ಎರಡು ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಸಿಲೋನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಬೆಳಗಿನ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತೂವರೆ ಅಥವಾ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ತನಕ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗಾತಿ ಆಗಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳನೇ ಇಸವಿಯ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಾಯಿತು ನಾನು ಎರಡು ಭತ್ತದ ತಾಕುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರಿನ ರಿಡ್ಜರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತರಕಾರಿಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ತಾಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಡುಪಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ
ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸಿಗದು ಒಳಗಿನ ತಿರುಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು ಬಿಳಿಯ ಬೆನ್ನಿನ ಕರಿಯ ಮುಖದ ಉದ್ದ ಬಾಲದ ಮಂಗ ಈ ಮುಸೆಯಗಳು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಜ್ಜು ಅಂತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಗೋಲಾಂಗುಲ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗೂರ್ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ತಾ ಅವನ್ನು ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಓಡಿಸಿದ್ವು ಮುಸಿಯಗಳು ಕಾಡು ಹೊಕ್ಕು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಬಾಳೆಯ ಗಿಡಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ವು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಯಿತು ಮುಸಿಯಗಳು ಕಾಡು ಸೇರಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವು ಪುನಃ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹದಿನಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ವು ಚೀಂಪನಂತೂ ತನ್ನ ಕೇಪಿನ ಕೋವಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅವನ್ನು ಬೆದರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಸಿ ಈಡು ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟ ಅವು ತಮ್ಮ ಉದ್ದನೆಯ ಬಿಳಿಯ ತುದಿಯುಳ್ಳ ಬಾಲಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಾಗ ಹಾಕಿ ಕಾಡೊಳಕ್ಕೆ ಮಾಯಾದವು ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಇವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು ಮಾರಾಯ ಎಂದು ಚೀಂಪನನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಇವು ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವು ಊರಿಂದ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸರ್ಕೀಟ್ ಬರೋ ಸಂಚಾರಿ ಕೋತಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿನ ಮಂಗಗಳು ಕಾಡೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಹೋಗುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ಆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಆಗಿರದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಂದನ್ನಾದರೂ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳಂತೂ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತೆ ನಾಶ ಆಗೋಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಯಾದ ಸುಗ್ಗಿ ಬೆಳೆ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಬೇಲಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನ ಕಾಡಿನ ನೆಂಟರು ಹಾಜರಾದರು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಭತ್ತದ ಹಾಳೆಯ ತೆನೆಗಳು ಬಲಿತು ಹಾಲು ತುಂಬುತ್ತಾ ಬಂದ ಸಮಯ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳ ಗುಂಪು ನಮ್ಮ ಬೇಲಿಯ ಮುಳ್ಳು ತಂತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವುಗಳ ಮದ್ಯದಿಂದ ನುಗ್ಗಿ ದಾಳಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಹಾಳೆಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತಿಂದಿದ್ವು ಅವು ತಿಂದದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳ ಹುಡುಕ್ತಾ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಭತ್ತದ ಪೈರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಗುಚು ಹಾಕಿ ತುಳಿದಿದ್ವು ನಾವು ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಂಚಿಕೆ ಕಟ್ಟಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಾದು ಕಾಪಾಡಲೇಬೇಕು ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಚೀಂಪ ನನಗೂ ಅವನ ಮಾತು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಂಚಿಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವು ಒಂದು ಮಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಚೀಂಪ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಚೀಂಪ ಹ ಹೋ ಹಚ ಎಂದು ಆಗಾಗ ಕೂಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಡಬ್ಬ ಕೂಡ ಬಡಿಯತೊಡಗಿದ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ತಾನು ಕಲಿತಿದ್ದ ಪಾಟ್ ದನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕರ್ಕಶವಾಗಿ ಕೂಡ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಕರ್ಕಶತೆಗೆ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಕೋಣಗಳು ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗಂತೂ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಮುಂತಾದ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೊಳಗಿಸ್ತಾ ಮೈ ನಡಗಿಸೋ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ನಿದ್ರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗಾಗ ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ ನಾನೂ ಕೂಡ ಚೀಂಪನನ್ನೇ ಅನುಕರಿಸ್ತಾ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಬೀರೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರೇಡಿಯೋ ಕಿರುಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೆಲ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನೇ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ತರಬೇಕಾಯಿತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ದಿನ ಚಳಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಚರ್ಮ ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ದಿನಾಲೂ ನಮ್ಮ ಮಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಸದ್ದುಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದದರಿಂದ ಹಂದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗಳ ಹತ್ರ ಸುಳಿಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಇಡೀ ದಿನ ನಾನು ಮತ್ತು ಚೀಂಪ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪಂಪಿಂದ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ವು ಆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬೇಗ ನಿದ್ರೆ ಹೋದವು ಆ ದಿನ ನನ್ನ ರೇಡಿಯೋ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟು ಕೂತಿತ್ತು ಆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ
ನಾನೇ ಆತನ ಬಂದೂಕಿಗೆ ಬಲವಾದ ಈಡು ತುಂಬಿದೆ ಅವನ ಬಂದೂಕು ಕೂಡ ಲೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿತು ಅಲ್ಲೇ ಅವನ ಜೊತೆಲೆ ಅವನ ಮಚಾನಿನ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ತಾ ಇನ್ನವು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವು ಕೋವಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಓಟ ಕಿತ್ತಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತು ಗದ್ದೆ ಕಾಯೋಣ ಇನ್ನು ನಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತೂ ಸುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಆ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಬೆವರ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೈಯನ್ನ ಕರವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೀಂಪನು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆವತ್ಕೊಂಡು ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ನಾನು ಮತ್ತು ಚೀಂಪ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕಾಲ ಹಾಕಿದವು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗತ್ಲೆ ಮಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗೆ ಆದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದವು ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಗಳು ಕಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಕಾಲು ನಮ್ಮ ಮೊಳಕಾಲಿನಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹುಗಿದಿದ್ದವು ಅಂದಾಜು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಭತ್ತದ ಪೈರು ಕಾಡು ಕೋಣುಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಹಾಗೂ ಹೊರಟು ಹೋದ ಕಡೆ ಗೊರಸಿನ ಗುರುತು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇಲಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಗೊರಸಿನ ಗುರುತು ಬಲವಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಚು ಆಳಕ್ಕೆ ಮೂಡಿತ್ತು ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡಿದ ಪರಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕಾಡು ಕೋಣ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಟನ್ ಭಾರ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆವು ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆ ಕಾಡು ಕೋಣಗಳ ಹಿಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇಲಿಯ ಕಂಬಗಳನ್ನು ತಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನೂಕಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು ಅವುಗಳು ಕಂಬಗಳನ್ನು ನೂಕಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯ ಮುಳ್ಳು ತಂತಿಗಳು ಹುರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ಪೋಣಿಸಿದ್ದ ಮುಳ್ಳಿನ ತಿರುಪುಗಳು ನೆಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು ಅವುಗಳ ಭೀಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ನಾವು ಅವಾಕ್ಕಾದೆವು ಆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಬೇಲಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕಾಯಿತು ಮುಳ್ಳು ತಂತಿ ಹುರಿ ಕಳಚಿ ಕಿತ್ತು ಹೋದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಳ್ಳು ತಂತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಿತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬೇಲಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ಗೂಟಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆವು ಮರುದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗೆ ಕಾಡಿಮೆಗಳ ಹಿಂಡು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಬಹು ಹುಷಾರಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿದ್ರಿಸದೆ ಕಾದೆವು ಆ ದಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಶಿರೂರಿನ ಕಾಡ್ಯ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಬಡ ರೈತನೊಬ್ಬನ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೇಯ್ದು ಮುಗಿಸಿದ್ದವು ಈ ಕರುಣಾಜನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗದೆ ಶಿರೂರಿನ ಜನ ಈ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಗುಂಪನ್ನೇ ಬೇಟೆ ಆಡಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಳಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಕಾಡು ಕೋಣಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯದ ರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವನ್ನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲುವಂತಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಜನರೇ ವಾಸವಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅದನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ತಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರ ಬದಿಯ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ದೂರದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಡಿಗೆ ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಉಪಾಯ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಾ ಶಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡು ಸೋಸುವುದು ಹಾಕಾ ಶಿಕಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗೊಂದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾಡಿನ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಇದು ಹಳ್ಳಿಗರು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳ ಉಪಟಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾಮೂಲಿ ಹಂದಿ ಶಿಕಾರಿ ವಿಧಾನ ಊರವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಕಾಡಿನ ಹಾಕಾ ಶಿಕಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದವು